नमस्कार राधा सत श्री अकाल आई एम योर होस्ट और दोस्त अक्षय एंड वेलकम टू द ओरिजिन शो नॉलेज स्टार्ट शेयर ब्रॉट यू बाय एपिक लाइफ एस आर एन दिस एपिसोड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एपिसोड यस इन दिस एपिसोड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हुज नेम इज मिस्टर राघवन नीलन कट्टन राघवन सर एज इमेंस नॉलेज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया currently is working as a president of lucas services limited which is a part of lucas tvs group in this episode we going to talk in english yes english means hindi as well as the english both in very layman language and we going to talk about the job opportunities we going to talk about the hydrogen car electric car and many more in layman language till then stay tuned will be come back after a short intro hello sir how are you sir hi good evening i'm fine how are you all good sir uh raghun sir uh, before we start some question answer because i have list down some questions you can say i researched from the local market and understand the problems just want to clarify the answer from your end and no. before we start just want to help me with the introduction sir okay. so that our audience can understand you and the stature the stature and the experience which you have sure uh my name is raghun uh I'm basically by training i am an engineer and i currently work as the president of lucas indian service limited this is part of the lucas tvs group okay we are into auto components and we are tier 1 uh, manufacturers and suppliers to all the oems in uh, india and some oems abroad as well oems i mean the original equipment manufacturers that is the automobile manufacturers and the company that i manage uh, i lead this uh, into the aftermarket uh, space okay the aftermarket uh, spare parts and uh, services uh, space and uh, through my career uh, uh, right out of engineering i worked through projects manufacturing uh, maintenance and then uh, uh, moved into the sales marketing and the last 15 years or so i mean Uh, running businesses pnl role and uh, mostly transformative kind of roles okay so that's that's briefly my background i live in chennai and i believe in kind of continuous learning and i continue to upgrade myself as we as the ecosystem evolves okay sir so before we start i just want to understand i have a question it's a layman language question what is the automobile industry when it comes to local people so can you speak explain in hindi possible so that they can understand also in that sure jab aap automobile industry ke bare mein sochte ho to aapko man mein ye aata hai ki jo gaadi banate hain okay uh गाड़ी ऐसे बनाया जाता है मोस्टली गाड़ी बनाने वाले कंपनी है आप टाटा ले लो या अशोक लेलन ले लो या मारुति ले लो या हुडाई ले लो ये कंपनियां कुछ आइटम खुद बनाते हैं बहुत सारे आइटम दूसरों से खरीदते हैं मतलब दे असेंबल दी ऑटोमोबाइल एंड क्रिटिकल पार्ट्स दे मेक दे ऑफ कोर्स दे डिजाइन दी ऑटोमोबाइल बट दे मैन्युफैक्चर द क्रिटिकल पार्ट्स क्रिटिकल पार्ट्स क्या होते हैं ऑटोमोबाइल में इंजन में से क्रिटिकल पार्ट्स ओके सो द इंजन का डिजाइन खुद बनाते हैं गियर बॉक्स का डिजाइन खुद बनाते हैं चासी वगैरह सब डिजाइन खुद बनाते हैं लेकिन उनमें जो कॉम्पोनेंट्स आते हैं इंजन का मान लो इंजन वाल्व होगा इंजन का सिलेंडर uh, हेड होंगे या उसमें रिंग्स होंगे या बाद में स्टार्टिंग सिस्टम्स होंगे वाइपर एक्सेट्रा होंगे ये दूसरे कंपनी बनाते हैं ओके okay? okay. ये कंपनी जो बनाते हैं ये ऑटोमोबाइल कंपनी का डिजाइन लेके वो जो डिजाइन करते हैं उसके हिसाब से और उनका जो क्वालिटी सिस्टम है उसके जी. साथ मिलकर करते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप मारुति का गाड़ी खरीदते हो तो अगर गाड़ी में कुछ आपको खराब महसूस होता है 
तो आप मारुति को ब्लेम करोगे आप जो कंपनी वो पार्ट सप्लाई किया है उनको आप जानते भी नहीं होंगे तो ऑटोमोबाइल कंपनीज इंश्योर दैट द क्वालिटी सिस्टम्स आर ऑल फॉलोड बाय इवन देयर सप्लायर्स सो इसमें क्या होता है ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गया ओ ई एम देन द टीयर वन सप्लायर्स टीयर वन सप्लायर का मतलब है जो पार्ट बना के देते हैं वो पार्ट सीधा नया गाड़ी में घुसता है देर टीयर वन सप्लायर्स ये टीयर वन सप्लायर्स भी मेनी केसेस विल नॉट मेक एवरीथिंग देमसेल्व्स ओके सो दे मे बी सब कॉन्ट्रैक्टिंग इट टू समबडी एल्स सो दोस आर कॉल्ड द टीयर टू सप्लायर्स ओके सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ इकोसिस्टम इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड दिस इज ऑन द न्यू व्हीकल गाड़ी बना लिया गाड़ी बेच लिया आपने गाड़ी खरीद ली and uh, for one year or two years or three years depending on the warranty given by the company ab jab bhi aapko service chahiye aap company ka showroom mein jate ho company ka service workshop mein jate ho uske baad jo hota hai aap independent after market mein jate ho aap aap apna mohalle mein koi acha sa garage ho wo aap mechanic se barosa karte ho to unka garage mein aap chhodte ho वो चेक करता है और आपको बोलता है कि उसमें क्या खराबी है और क्या चेंज करना है एक्सेट्रा सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ओके जो इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट जो है वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है गाड़ी बनाने वाले गाड़ी का कंपोनेंट बनाने वाले टीयर वन टीयर टू देन गाड़ी बेचने वाले मतलब डीलरशिप्स दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी इको सिस्टम एंड सर्विस वर्कशॉप विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इको सिस्टम सर्विस वर्कशॉप को आप माल बेचने के लिए सर्विस वर्कशॉप सीधा कंपनी से खरीदते नहीं है उनको जो रिटेलर्स देते हैं या होलसेलर्स देते हैं वो ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो भी दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इकोसिस्टम सो व्हेन यू थिंक अबाउट ऑटो इंडस्ट्री इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मैनुफैक्चर अलोन द मैनुफैक्चर एंड ऑल द सर्विस एलिमेंट्स अटैच टू इट एंड दैट विल ऑल्सो इंक्लूड ऑल यूर इंश्योरेंस financing companies all that will also part of the ecosystem okay so I, the the reason why i asked this question me isliye pucha tha because logo ko samajh mein aaye kyunki automobile industry hai kya basically before we going to talk about deep about the industries and the discoveries us chakkar pe maine aapse ye question pucha tha now second question i have in my mind sir jo bhi jo recent discoveries is the automobile industries mein ho rahi hai jaise toyota bhi apne apne new engine pe kaam kar raha hai जिस पे वो एक पेट्रोल पे एज वेल एज हाइड्रोजन इंजन पे काम करेगा बिकॉज यूएस में उनका एक एंटी पोल्यूशन लॉ है जिसके जिसके थ्रू उन्होंने टोयोटा के कार सेलिंग को स्टॉप कर दिया था एंड इन ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम टोयोटा स्टार्टेड टू डू दी मोर रिसर्च एंड डेवलप्ड न्यू सिस्टम न्यू इंजन इन दैट सो इसके अलावा ऐसे कुछ रिसेंट डिस्कवरी जो इंडिया में आने वाली है जो हमारे जो मैं दर्शक हूं सपोज को कोई 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 कार खरीदनी हुई दे वांट टू बाय अ कार सो व्हाट दे नीड टू थिंक अबाउट बिकॉज़ अभी बहुत से ईवी आने वाला है सर हाइड्रोजन आने वाला है सो नाउ ओवर टू यू सर राइट सी डिस्कवरी से ज्यादा इनोवेशंस होते हैं मतलब डिस्कवरी मतलब आप कुछ ऐसा नई चीज आपने बनाया है सी व्हाई इज दिस हैपनिंग सी इफ यू थिंक अबाउट अ कार इन योर ग्रैंडफादर्स टाइम ओके यस मान लो आप अम्बासडर का गाड़ी हुआ होता था ओके एंड बड़ा गाड़ी है लेकिन फ्यूल इकोनॉमी जो है इतना ईंधन पीती है कि एक लीटर में आपको 10 किलोमीटर भी मिलना मुश्किल है 10-15 किलोमीटर भी मिलना मुश्किल था जी जी स्लोली एज द ऑयल प्राइस इंक्रीज ओके फ्यूल इकोनॉमी बिकेम वेरी वेरी क्रूशियल एंड देन द कार साइज भी छोटा होने लगा राइट मारुति एट The first yes. car was a very light car and very small car, and uh, the second important thing is there is a pollution which is coming out of the vehicles. Uh, for example, car okay. uh, se jo smoke nikalti hai, that is not good for the health of the public, so, and therefore there is a lot of restrictions on the emissions. Okay, so I, you have heard of BS2, BS3, BS4, BS6. Aage yes. Aage, maybe BS7 will come. Okay. तो ये जो पेट्रोल का गाड़ी है डीजल का गाड़ी है जल्दी से जाने वाले नहीं है ओके ओके चाहे उसका पॉपुलेशन कम होते जाएगा 
एंड जो भी नया गाड़ी बनाएंगे वो गाड़ी जो उनका एमिशन स्टैंडर्ड्स है वो बहुत बड़ा होगा मतलब ये सिक्स से आगे होगा ओके सो दिस इज वन टाइप ऑफ इफ यू वॉन्ट टू कॉल इट द डिस्कवरी और इन्वेंशन दिस डेवलपमेंट विल कंटिन्यू टू है the second important thing is uh, uh, cars or trucks or any vehicle used to be largely mechanical vehicles so mechanical mm-hmm. engineering ka zyada tar usme uh, ye hota tha lekin aajkal sab cheez mein abhi electronics aane lage right ji to uske wajah se aapko uh, car jo bhi gaadi hai उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बहुत ज्यादा है ओके इफ इफ आई मे नो व्हिच व्हीकल डू यू ड्राइव इट्स अ टोयोटा सर टोयोटा व्हीकल आर कमिंग इट्स नॉट स्टैंडर्ड टेस्टिंग मोड प्रोटोटाइप आर देयर दे आर स्टिल वर्किंग सो दैट दैट इंजन विल ड्राइव एट 1000 किलोमीटर्स दे यूजिंग द हाइड्रोजन एंड दे यूजिंग द आई कम टू दैट i'll come to that i'll come to hydrogen and other things because they see the most important thing is one is pollution second is uh, the availability of uh, what is known as the hydrocarbons or the fossil fuels petrol diesel wagera and you know that uh, the prices are increasing continuously because yes. it is one of the commodities which is not very widely available it is available only in a few countries and india is a net importer of पेट्रोलियम क्रूड एंड उसको रिफाइन करना पड़ता है ऑल दैट इज है सो द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट फ्यूल इज इंक्रीजिंग वन इज द इकोनॉमिक नेसेसिटी द सेकेंड वन इज अबाउट द पोल्यूशन ओके एंड द हाइड्रोजन एज अ फ्यूअल इट डेफिनेटली इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूअल उसका जो एमिशन है वो सिर्फ पानी है ओके सो इट इज नॉट लाइकली टू पोल्यूट एनीथिंग but that technology is not commercially fully mature okay maybe scientifically or technologically it has reached a certain maturity level but mass production ke liye for us to afford that technology it does not become uh, very mature yet so tab wo hoga then it will definitely become one of the most important uh, technologies uh, that will drive the whole thing and you also talked about the electric vehicles electric yes, vehicle kya hota hai electric vehicle mein engine nahi hoti hai instead of the engine you have a battery pack and the battery pack runs a motor electric motor and the yes, motor aapka gaadi ko chalati hai okay so the uh, technology behind the uh, battery okay so you can't use the, your regular batteries the car mein aaj jo battery aap use kar rahe ho wo battery use karke aap gaadi nahi chala sakte ho okay because okay. like uh, you fill up uh, full tank in your car probably you are able to drive up to depending on your fuel efficiency you are able mm-hmm. to drive up to 300 km or 400 km before yes. the tank becomes fully empty in a battery pack similarly with a full charge how long can you travel okay and so that becomes very important so from that point of view the what is known as a power density bolte hain wo ek square foot area mein usme se kitna power nikal sakte ho so from okay. that point of view there are lithium ion batteries and various other things which are being now uh, looked into lithium ion battery has reached a certain level of mm. technology maturity but abhi bhi dam zyada hai okay okay and similarly similar technologies will evolve in the power train in the battery packs etc so hydrogen is one of them lithium ion is one of them and mo- so many more will come okay so that is what is the future of indian automobile industry in india and is indian automobile industry going to export outside the india more as compared to current situation uh, and what is one more question adding in this part in this part what is what lucas india does in this industry so that people understand about the company also yeah so aap aap sochiye abhi aap apna we are the number one population in the world Yes, भी आप अगर आप देखोगे ये फॉर एवरी थाउजेंड पीपल कितने गाड़ी है गाड़ी बहुत कम है तो उसका मतलब इनकम लेवल भी बढ़ रही है ओके यस सो एंड पीपल एस्पिरेशनली पीपल आल्सो वांट टू बाय मोर व्हीकल्स ओके अगर आप साइकिल चलाते हो आपको कुछ मोटरसाइकिल या और कुछ चलाने का मन लगता है अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो आपको कार में जाने का मन लगता है तो 
Jeez. And if you are driving a small car, you want to drive a bigger car. So this aspirational Jeez. thing will be there. And second thing is look at India's road network, which is also improving. So which means yes, there will be a lot of transportation. Where you have truck wagera hota hai. And if you go to any of the rural areas, okay, manual farming is coming down, and more tractors are being used, more mechanization is being used. So all these are leading to the automobile industry growth. So the automobile industry in India with domestic consumption itself will grow considerably. Okay. Yes, and sir. in addition, if you really look at the lithium ion battery development, electric vehicle related development, uh, electric motor ho, ya electric motor, electric vehicle ka components ho, ya lithium ion battery ho. There are many startups in India. We have done a fantastic work. Okay. So, and charging, charging stations, swapping, all that is happening. So, India will also be exporting technologies. Okay. okay. So, to other countries, not just to uh, India like countries, India may be uh, exporting technology even to Europe and America. Okay. Oh. So, okay. automobile industry will grow. Uh, the second part of your question was about what is uh, Lucas uh, uh, doing? So, Lucas TVS is a group of four companies. Okay, Lucas TVS manufactures auto electrical systems. Auto electrical system ye hote hai, car ka ya kisi bhi gaadi ka starters, starting system. Okay. Chabi lagate ho. So then uh, it starts the vehicle. Then as the vehicle runs, aapko battery ko charge karna padta hai, uske liye alternator ka jarurat hai. So these are all part of the auto electrical system. Then we also okay. make the wiping system. Okay, aapka wiper motor, wiper blade okay so after gaadi ka barish jab hoti hai clean karne ke liye then there are certain uh, relays switches etc which are used in the cars that also we manufacture and then as the as you start the car mm -hmm. has to start there is something called the ignition coil okay which yes, produces the ignition so we make components of that so, so this is for all vehicles across from a moped to a motorcycle scooter three wheeler Okay, LCV, heavy commercial vehicle, car, all types of cars, tractors, off-road equipment, genset, JCV hote hain, unke liye bhi hum banate hain. And there is a second company which is into the fuel injection system, especially okay. the diesel fuel injection system. Okay, and diesel fuel injection system mein kai tarikhe ka injection systems hote hain, us mein kuch tractor mein lagte hain, kuch car mein lagte hain, kuch commercial vehicle mein lagte hain, eh, sab kuch hum banate hain. Okay. okay. Then there are there are the third company focuses only on the ignition products for two and three wheelers. Okay. And in addition to that, we have moved very uh, big way into electric motor manufacturing. Okay. Yes, the DC motors manufacturing, which is required in the EV space, and we also are getting into the lithium-ion cells manufacturing, so which will be okay. the future of the electric vehicle. And we provide these parts in. There are about 800 plus districts in the country, okay, and uh, the heavy consuming districts are close to about 700. So we make these parts available to the genuine parts available to the independent aftermarket, and we mm -hmm. also provide service of these electrical auto electrical equipment as well as the fuel injection equipment through our Just own workshops and through the franchisee workshops as well. Okay. Thank you, sir, for answering for that question, sir. And now, two questions are there. One is a bus bana hua AI, artificial intelligence. So now people think AI will take a job. AI will take a job. Le lega. Coding sector is coming in the So, sir, kya lagta hai? AI will take a job in factories also, in automobile industry, because the development in India is happening. Uh, see, hai? I think uh, we have a booth. Banaya hai. Okay. I think uh, AI will also be creating more jobs. Okay. okay. How come, sir? So we, <laughs> please understand this. Yeah. What is AI? AI is nothing but... I, I, since you asked about the factory, I am explaining a factory. Okay. Factory mein kai sare machines hote hai. Okay. Wo machine se kaam hota hai. Okay. And uh, there are people who work on the machines as well. Much before AI came, industrial automation 
ओके में में ओके सो ऑटोमेशन से जितने एंड दैट टाइम पीपल वर वरीड दैट जॉब निकल जाएंगे जॉब नहीं मिलेंगे ओके पूरा मशीन खुद करेगा करके हुआ नहीं है ओके इन फैक्ट सी व्हाट इट हैज डन इज देयर आर रिपीटेटिव वर्क say for example in an assembly line i am lifting some 5 kg weight from my left side to right side i do some hmm. work and i lift so if that is getting automated hmm. so my fatigue comes down okay Obvious. so i am able to work better so my productivity goes up so similarly jitna data nikal ke aata hai machine se usko analyze karke okay ye machine ka productivity aap kaise bada sakte ho okay okay usme ek lab hoga ओके इसमें से श्योर देर बी सम जॉब्स विच विल बिकॉज ऑफ दैट सम ऑटोमेशन विल हैपन सम जॉब्स विल नॉट बी देयर बट दो जॉब्स आर गोइंग टू बी द लोअर लेवल जॉब्स मीनिंग वेरी वेरी मैन्युअल काइंड ऑफ अ वर्क ओके बट द सेम फॉर दैट एज वर्क समबडी हैज टू डू सम वर्क टेक्निकल वर्क एज वेल ओके मशीन बनाने वाले रहेंगे ओके मशीन रहेंगे गाड़ी बनाया जाएगा ओके सो इट इट इज नॉट गोइंग टू टेक आउट ऑल द जॉब्स सो i think it is sensationally being said that uh, you know ai will take a lot of jobs yes ai mm-hmm. will take some jobs ai will also create lot more jobs obvious obvious okay so now sir as as you have all you have you have you have rich experience in auto and industry so what piece of advice or what a career path you want to give to a young youth who want to establish as a career in automobile industry they want to become a good employee in the factory so what is the path you want to suggest them jo bhi industry ho okay usme kya kya hota hai manufacturing hota hai factory mein okay manufacturing karne ke liye machine ko maintenance karna padta hai okay okay jo bhi aap banate ho automobile ho ya machinery ho jo bhi aap banate ho usko bechna hai bechne ke liye log chahiye okay agar aap automobile jaisi ek bade machine banaoge उसको मेंटेन करने के लिए भी लोग चाहिए सो इधर द डीलर द व्हीकल डीलरशिप्स द सर्विस स्टेशन अटैच टू दैट और द कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है आप ऑन्टरप्रन्योर बन के आप खुद का वर्कशॉप भी आप खड़ा कर सकते हो ओके okay? या आप स्पेयर पार्ट बेच सकते हो ओके okay? या पूरा गाड़ी बेच सकते हो वो कंपनी में आप मैनुफैक्चरिंग लाइन में काम कर सकते हो मेंटेनेंस लाइन में काम कर सकते हो उसमें अकाउंटिंग वगैरह करना पड़ता है अकाउंटिंग वगैरह में आपको जॉब मिलने का चांसेस है वहाँ पर भी एच वगैरह होता है वहाँ पे एच वगैरह करने के लिए भी ये होता है सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पिच ओवर इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल हो या जो भी हो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दर वी लॉट ऑफ चेंजेस विच विल कीप है सो हाउ रेडी आर यू अगर आप आज कॉलेज से निकल बाहर आ रहे हो आपको यही सोचना है आप जो भी कॉलेज से आओगे तो क्या आप आईआईटी से भी आओगे या कोई रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज या आर्ट्स कॉलेज से भी आओगे ये सोचना चाहिए मैं जो पढ़ के निकला हूँ इट विल बी कम्प्लीटली इरेलेवेंट इन फाइव इयर्स सो विच मीन्स आई नीड टू कीप लर्निंग ऑन द जॉब ओके सो दैट कंटिन्यूस लर्निंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट माइंड सेट ओके यू एंटिसिपेट द चेंज ओके क्या बदल रही है ओके सो अराउंड मी क्या बदल रही है उसके लिए मुझे क्या नया स्किल चाहिए वो करने के लिए हम हमको क्या करना होगा सो वो सोच होना चाहिए सो यू मीन टू से इफ आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी अदर कॉलेज इन इन अ नॉन टेक्निकल बट आई डन द डिप्लोमा एंड आई हैव नॉलेज टू डू दैट तो आई कैन गेट अ जॉब इफ आई सिट फॉर द जॉब एप्लीकेशन फॉर द इंटरव्यू सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आप आपका स्किल बढ़ाओगे और इंटरव्यू में आपका स्किल आप दिखा सकते हो मान लो आप 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 बी ए हिंदी पढ़े हो ठीक है आपको नौकरी चाहिए एंड ऑब्वियसली यू कैंट गो एंड वर्क ऑन अ मशीन विदाउट अ ट्रेनिंग ओके बट इफ यू आर एबल टू गेट अ जॉब एजर इन द टाइम ऑफिस विच इज पार्ट ऑफ द हेच आर और इन व्हीकल डीलरशिप वेर आपको गाड़ी बेचनी है ओके शोरूम में टू यू है सेलिंग स्किल ओके दैट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डिग्री ओके आगे जाके ऐसा भी होगा नो बडी इज गोइंग टू वरी अबाउट वेदर यू हैव अ डिग्री और नॉट पीपल विल बी लुकिंग फॉर अगर एटीट्यूड है कि नहीं 
स्किल्स ओके स्किल्स और एटीट्यूड अगर ये कस्टमर से हमी से बात करेगा या करेगी ओके ये कस्टमर को समझा सकता है कुछ समझ के कस्टमर को समझा सकता है इसके वजह से कुछ सेल होगी दैट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिग्री फ्रॉम एनी कॉलेज okay that's good that's a nice nice advice sir which you have given now because people still think yaar hame graduation karna chahiye tab ja ke hoga you have given right answer sir for that thank you for that no i have a last question is important that i am not saying graduation is not important if you learn from the point of view of how to learn okay see end of the okay. day you have also gone to college i have also gone to college what have we learned it has given us a framework to learn yes sir. that's it yes sir so now i have a last question before we winding up this session what is the current industry issues right now problems are there which they are facing and what is the kind of solution going to get in future see uh, current issues are in three major areas one is if you look at the conventional vehicles okay the fuel prices are going up and therefore uh, people prefer more of public transport than owning vehicle and the and uh, population is increasing and space is becoming less and parking will become a problem in big cities so people would not prefer having two or more vehicles so the demand can come down can i'm not saying will come down can come down this is one the second is like you said uh, there is also an uncertainty ev Yeah, no, no EV. We don't know. So now it is an emerging field, and uh, mm. there are multiple manufacturers who are trying out many different things. So there is an uncertainty about which technology will pick up. So even today, we can only bet on okay whether lithium-ion will win or hydrogen will win or both will exist. So we don't know. So therefore, companies have dilemma about where to invest, in which technology mm. to follow. So that is mm. one one kind of a challenge. since uh, it is relating to uh, employment and employment generation from the industry point of view i can still tell you skilled people are in short supply even today okay people are available with degrees but hmm. people less people are available with skills so my okay. only advice will be that to address that challenge if every individual can look at building the skill and demonstrate that skill and i'm sure Uh, there will be an opportunity for anybody anywhere in india okay so i i understand what you are trying to say let me conclude it you mean to say we should have a degree but we should also have a work on on work on our skills yes if you have good skills pakka you will get a, you have a great future ahead right in the right. coming years okay. right okay thank you so much sir. thank you for your giving your time thank you so much sir thank you thank you very much I hope you like this video and if you do I request you to please subscribe this channel and share this video to all your family and friends we'll be getting more interesting videos for you on this epic life as our youtube channel that is your youtube channel and I request you please give your love and support to your show the origin show till then stay tuned stay healthy we'll be getting more interesting videos for you and getting knowledge about different different industries in a very lame and way namaste